是是哪种类型的？嗯，大长腿儿。哎，真的假的？真的呀。是哪种类型的？没劲！我干，我饿了，听见我说话了吗？我干，我饿了。哎，你这也还帅呢。怎么？听说你今天中午上班啊？对啊。那我们去玩啊！小唐姐姐跟我们一起去玩的，好不好嘛？等着我换衣服。好，快点，快点啊，小唐姐姐。嗯。在这儿呢，哎，师兄，那资料齐了，这么快啊？昨天晚上赶得急了一点，还没有校验，里边可能有错别字，看的时候你自己注意点。好的，谢谢师兄。对了，琪琪，这两天院里的课题研究计划就要下来了。我认为，你还是要再积极一点，写个书面申请，把这个资料附在里边。这样做，会不会给叶老师造成压力呀、啊？机会一定是给有准备的人，你要让他知道，你一直在努力。嗯。唐医生不在，找我？哎，我是盖医生，啊，呃，那行，我知道了，嗯，好，再见。唐玉佳什么时候把我电话给换回来？心情不好啊？嗯，最近发生挺多事儿的。那能跟我说说吗？还是别说了，会影响你的心情。那你会不会跟医生说？我不说，他也能知道。果然还是你们心意相通啊！我爸找你了。对啊，谁谁没跟你说吗？最近太忙了，都没有说这些事儿
，谢谢啊，一直帮我们打掩护。你不全都是为了唐叔叔了？我一直没有放弃我自己备胎的身份。虽然你一直把我当成好朋友，但是我还是喜欢你。字写的还比较清楚，但是这边你看啊，口腔这个部分，我觉得还是应该有一个照片。这样的话，我们当时可以对比，来哈。叶梅，行。哎，好，那你再准备一下啊。老师，我这刚刚开完会啊，祝贺你。祝贺我什么？课题经费马上就到位了。助手赶紧选定吧。我看那两个学生资质都不错。就在他们两个当中选一个。齐心基本功扎实，思维缜密，平时也挺用功的。我看他也不错，话很少。唐雨佳这孩子平时毛躁、冲动型的，动不动啊还哭一鼻子呢。那不跟你当初有一拼？也就是说，是齐心了。哎呀，两个人相比之下。我觉得唐雨佳更合适，虽然有点毛躁，但是敏感。我喜欢有灵气的孩子微微现在身体恢复的越来越好了，但是现在还联系不到他的家人。我想是时候让他熟悉熟悉福利院的生活了。也好，是时候有个新的开始。干嘛？十二床呼叫，请你过去。好。那你赶紧走啊！哦，好，谢谢你就去。
了你，手机怎么回事啊？手机是我的，当然物归原主啊。这么欠干嘛呀？哎，我问你个事儿。你说昨天我们吃面的时候，你看见什么了？你傻了？昨天晚上不是看到你申师兄跟他齐师妹俩人在小花园里搂搂抱抱的？我告诉你，这不是我第一次看到了。之前你记得咱们去酒吧吧？嗯，我跟师兄出来之后，半路就被七星给截胡了，那我一个人晾在那儿。你干嘛呀？你又不是他女朋友，你这么生气干什么呀？就是眼里说我的傻子。也对，我跟你讲啊，就得好好教育他。你说放着我这么风情万种的，他不要，他非得看上那个土的掉渣的。你闭嘴吧！就算没有齐心，也轮不着你。哎，你是哪头的呀你？我是他女朋友，那头的。哎，师兄，今天幸亏你提前回来，要不我一看到那小孩腿上的伤，我就傻了。瞧你那德行，手抖成那样，丢不丢人？出去别说在我手底下轮转。师兄，找你的吧，佳佳，眼熟吧？你干什么呀你？说吧，昨天晚上是不是跟他在一起？你知不知道齐生为了过敏症的资料查了多少个夜晚？你你能不能不要再像一个小孩子一样了？改一改你这个冲动的毛病，行不行？说吧，齐生她不是别的女孩，她是我的小师妹。师妹，你从来没跟我说过。我不跟你说，不是因为我要瞒着你。医院里面到处都是师兄妹的关系，我不认为这是什么特别重要的事情。你帮他查资料，我问过你。你没说实话。我不告诉你，是因为你跟他是竞争对手。如果我告诉你，以你这个一点就窜的性格，你认为你会息事宁人吗？说到底，你怕我伤害他呀？你们两个任何一个人受到伤害，我都会很难过的。你拿我跟他相提并论，你什么意思呀？大晚上的，你拉拉扯扯，你有什么意思？佳佳，我们这不是在学校，你的眼中只有我，我的眼中只有你，我们不可避免的要跟外界接触，这当中包括我们的同事，也有可能患儿的家属会成为我们的朋友，我们不是绝缘体。这话怎么听着这么耳熟？这是你自己说的，你忘了吗？沈赫，你就在这儿等着我呢
，我不是在这挖坑等着你跳，事实就是如此。我知道，你看着我跟齐医生在一起，就像是我看着你跟于西，那天晚上在夜总会里面接吻是一个道理。在玩游戏、啊，本质上是一样的。我们只是朋友，但是他对你还存着幻想。那他的事跟我有关系吗？那我能不能用同样的答案回答你？啊，小佳，你之前说希望我能信任你，同样，现在我也希望你能信任我。好吗？哦，别哭啊！大大爷，小朋友，这个情况多多久了？有四天了。孩子妈在药店买的这药，吃了以后不管用，这不是又烧上了吗？嗯，是是这样。我刚才听着孩子肺部有失罗音，而且血常规检查里面一个指标特别的高，所以我可以确定孩子感染了肺肺炎。我的建议是住院治治疗。那那我跟他妈商量商量哈。好，谢谢您的带货啊。你的病病，走走走，有问题你就跟我说。哎，好嘞好嘞，谢谢谢谢。哎呀，不哭了不哭了，走，咱们找妈妈去走啊。走了走了走了。护士长，啊，谢谢您啊。谢我什么呀？您又帮我调到夜班。啊，这个事儿啊，行，还挺懂礼貌。不过呢，得让李医生来谢我才行啊。啊，您都知道了呀？我能不知道吗？你都快变成胶皮糖了。怎么样啊，李医生？有没有感觉啊？嗯，有，不过，但是害羞，躲着你。我帮你踹他一脚。哎，不用不用，护士长，那样我怕他会更躲着我的。哎呦，我是看出来了，你还真认真。行了，好好的吧，要有始有终啊。忙去吧。怎么了？是不是还有什么事儿需要我帮助啊？没有没有了，护士长，那我忙去了。嗯我想跟我说的吗？我也不知道怎么回事儿。自从当了住院医以后，三天两头的吵架，各式各样的吵架。我们大学谈了四年恋爱，加起来吵的都没有这两天多。有想过什么原因吗？压力太大吧
。我想起周妈妈的一句话：一个医生，最好不要找一个同行作为伴侣。我很羡慕你和申医生心意相通，但是有件事情我不羡慕，他的压力太大了。两个同样压力山大的医生在一起，他会喘不过来气的你觉得我们俩应该分手吗？如果你不好面对他的话，我可以替你转达。于西。其实很多事情，别人没办法替代。有什么不能替代的？不就是传个话吗？得预约啊，去民政局。这跟民政局有什么关系啊？离婚。于西，对不起，我结婚的事儿一直没跟你说过。于西，有你这样的朋友，真的挺好。我也是
。行行，这么晚了找我什么事儿？是不是助理的事儿？怎么样了？师兄，这个你拿回去还了吧，我暂时不需要了。等等，为什么？什么情况？叶老师看中的是别人。没什么事儿，我先走了。等等，启星，你没有告诉叶老师，你一直都在做准备吗？你怎么还不明白？叶老师看中的不是我，是别人。我努力熬夜苦读的时候，人家喝顿酒就解决了，谁会在意我有没有做准备？这重要吗？对不起，我先走了。启星。医生，今天再给你听听啊。好的。身体棒棒的，恢复的不错啊。哎呀，今天啊，医生就可以给你停药了。叶医生，我停药了，是不是就可以出院了？对呀、啊，身体好了，当然就可以出院了。那我妈妈就可以来接我喽。小唐姐姐，你通知我妈妈了吗？当然，我给你妈妈打过电话，你妈妈说马上。你这些玩具可以带走吗？当然可以。嗯，小兔兔最乖了哈。嗯，咱们再给他搭一个围墙啊。好。放这儿。微微，你要什么颜色啊？要一个这个好不好？不对，三角形。哦，不对，半圆形。半圆形，这个是。啊。围起来。微微，谁来了？哥哥。喂。怎么样啊？最近身体有没有什么地方不舒服啊？没有。那就好啊。来，给你个这个。陈医生，嗯，我没事儿，有什么事儿你就说呀，磨磨唧唧的。佳佳都已经告诉我了，你们已经结婚了，是吗？对呀、啊，我想跟你说，我正式退出了。但是你别误会啊，我退出不是因为你们已经结婚了，而是佳佳觉得，她心里只有你一个人，你是不可替代的。其实我挺羡慕你的，有这么一个爱你的女人在身边。谢谢。但是话说回来，如果有一天你被佳佳嫌弃了，或者你让佳佳伤心了。我肯定站在佳佳这边。谢谢你的坦诚，但是我跟佳佳之间的感情，你是没有办法理解的，所以你就不用瞎操心了啊。还有，你想太多。微微，好，走，咱们去做检查了啊！快跟这哥去吧，跟于西哥哥说再见。一会儿见，再见。走。来，小朋友们，我跟你们一起玩，来呀，来，哎，哎，你吓死我了，你要干嘛呀？你们俩什么情况啊？什么什么情况啊？刚才我看了半天了啊，你们俩在那眉目传情的。
。我们俩相亲很晚不行吗？哦，一般有三种情况，第一种吧，就是你们俩同时爱上一个女孩；第二种呢，就是你们俩分别爱的不同的女孩。三种啊，就是你们俩有情况。这是道选择题吗？嗯。那应该是……算了，以后再告诉你啊。嗯嗯，打了。哎呀，我错了。给你切了点水果，你自己先在这儿慢慢吃啊。嗯，乖。妈妈，什么是福利院呀、啊？福利院呢，就是没有爸爸和妈妈的小朋友待的地方。那我就不用去福利院了。当然啦，我们贝贝有爸爸妈妈，还有爷爷奶奶，怎么会让你去福利院呢？今天有个。不认识的阿姨来见妹妹，她说她好可怜呀，她的爸爸妈妈不要她了，要把她送回福利院。贝贝，你这孩子怎么乱说话呢？你不是也说她很可怜吗？这孩子以后不许乱说话。嗯，我没有乱说话呀，你们大人都是这么说的。好了好了，妈妈给你读故事书。看这个，我们还放这个。妈妈再看一个。都备好了是吧？嗯，那行，那护士长，我下班了啊。行，干嘛呀？这么着急？怎么了？我哭了啊！我要去找我的爸爸妈妈，我不要留在医院里了。知道了，知道了啊！好了好了，别哭了啊！来来来。我爸爸妈妈是不要我了吗？他们为什么不要我了呀？你们是说等我病好了，他们就来接我了吗？我要去找我的爸爸妈妈，求你了，大姐姐，让我去找我的爸爸妈妈吧，求你了。微微，嗯嗯，我我不知道你爸爸。微微。不哭了啊！申和哥哥带你去个地方，好吗？能能找到我的爸爸妈妈吗？说不定能找到、啊。真的？嗯。嗯小好，想吃什么？今天晚上我想吃面。没问题啊，爸爸给你煮面。爸爸煮的面没有妈妈煮的好吃啊，啊是吗？那没关系，爸爸继续努力啊，争取超过妈妈，好不好？妈妈前些天跟我说，她都学会煎牛排了，下个月咱们就找她，让妈妈给我们煎牛排吃，好不好啊？好啊，等爸爸忙活这段时间，就带你去找妈妈，好吗？好，上车，慢点啊。<笑>坐好了啊！安全带。始终飞不到彼岸，却不停挥着翅膀，任性的寻找答案。笑着让泪水飞散，我们都不一样，梦想去流浪，挣脱了牵绊，一夜间成长，我们穿过多。
少迷惘，爱过的煎熬，心酸不愿对别人讲。我们流过多少眼泪，受过多少伤。却从没放弃过抵抗，一路上我湿了眼眶，我们都一样，一样会悲伤。换鞋啊！好的。别拉。干嘛？嗯。做作业啊，爸爸做菜去啊。好。谁啊？哦，哎，您好，先生，哦、这儿有您的快递，请签收一下。哦、这儿。好，谢谢。谢谢哎。爸爸，是妈妈来的信吗？啊。嘿，太棒了，快来看看呀。呃，咱们还是先吃饭吧，好不好？好吧，我已经很久没有跟妈妈视频了。今天晚上就给你视频啊，别着急，赶快做作业。我妈妈应该不会来了吧？微微啊，你看，咱们国家这么大，人这么多，妈妈一时半会儿找不到你也是很有可能的。但是哥哥相信妈妈现在一定很想你，就像你现在想念妈妈一样。嗯。轩哥哥，我累了，我想回去了。好，哥哥姐姐送你回去啊！还要飞一个吗？走，我们飞，走，走。宝贝儿，多吃点啊，鸡蛋也得多吃点。嗯，吃点绿叶菜啊。拆信了吗？啊，好，你好好吃啊。好的。说他在那边挺好的